This machine is cutting out eyeglasses. But the frames aren't plastic. They're made of used coffee grounds. Окуляри дійсно пахнуть кавою, особливо коли ви вперше їх відкриваєте. The company Ochis makes its biodegradable frames in Kyiv, the capital of Ukraine. A city which has withstood deadly Russian airstrikes on and off for months. As Ukrainians deal with the damage, many cafes remain open, despite the risks. Магазини працюють, люди гуляють, кав'ярні відкриті. And one of them gives their used grounds to Ochis. People around the world drink about two billion cups of coffee every day. What if there's a new plastic replacement right under our noses? We went to Kyiv to see how workers make glasses from worldwide waste. As the war drags on, coffee shops offer Ukrainians a sliver of normalcy. So we decided that it was very important that people had a certain place where they could come and hear that they were like this shop closed for about three weeks after the war began. But when it reopened in March, customers came right back. Це трохи напрягає, але в остальному намагаємось жити, намагаємось якось триматися. The barista discards 11 pounds of coffee grounds every day. An Ochi staff member collects the used grounds a few times a week. Turning coffee grounds into glasses keeps them out of landfills. That's good news because when organic waste breaks down without oxygen, it creates methane, a powerful type of planet-warming pollution. The SIBO? At the company's production facility, the first step is drying them out. The team grinds them into an ultra-fine powder. Then they blend the powder with plant oils. Точна мікстура та рецептура яких – це наш виробничий секрет, але вони всі рослинного походження та не мають хімікатів не рослинного походження. Workers spread the mixture into molds. Some Ochi's frames also include flowers, coconut, or other decorative accents. Then they put these molds into a press and allow the oil and coffee blend to harden under pressure. Workers here place the decorated plates in a machine that cuts them into basic shapes. These will become the rims and temples of the glasses. When you look at it, you can see the small grain of lion. У нас очень директор Максим очень любит сильно экспериментировать, искать новые материалы, которые можно использовать. Максим Гаврильянка grew up surrounded by eyewear. His parents met working in the region's largest glasses factory. After the Soviet Union fell, they began selling them at markets, and they eventually opened their own shop, where Maxim learned to repair glasses. Просто обычные очки из пластика делать не хотелось. Хотелось сделать что-то новенькое, классное. He tested out lots of materials, including sesame pulp, flax, and hemp. Maxim and about a quarter of Ochi's employees started working remotely after the war began. And the company paused making glasses. After about two months, the team returned to the workshop. Коли Київська область була звільнено, в якийсь момент ми зрозуміли, що ми можемо повертатися до роботи, але 
вдячні, не знаю, Богу чи Збройним силам України за те, що ми можемо продовжувати працювати. Insider filmed here in early October. About two weeks later, Kyiv faced deadly drone strikes that forced many people to shelter again. The nearby attacks have left their mark. But hanging on to daily routines is an act of defiance. Это как в какой-то момент, мне кажется, та игра на выживание. Если ты сейчас сдашься, ты уже ничего не сделаешь. Even as rolling blackouts and air raid sirens interrupt their work, Ochi's staff return to the workshop whenever possible. Мы показываем миру, что Украина может быть современной страной, она может делать экологичный товар. And they're making a line of glasses dedicated to their country. Але після початку війни ми випустили колекцію цвіт, яка на англійську перекладається як блосом. Ми присвятили її Україні, а саме квітам, які ростуть у нас в полях, і з якими знайомий кожен українець це сонях, волошки та чорнобривці. A team of craftspeople shapes and polishes the pieces. Убираємо лишні детальки, усі ось. Потім ми беремо, у нас є три види наждачки. Ми обробили поверхню, щоб вона була гладка і на вид блистіла. Потім ми йдемо робити фальсе на станку. A laser engraver adds finishing touches. Then the team puts the pieces together. Я з самого малку любила щось збирати, розбирати. Це, напевно, в мене з дитинства. Мені подобаються ці мілкі детальки, мілкі болтики. After final inspection, the frames are ready for lenses. Пробуємо, чи наша оправа добре складується. Так вона добре складується. The whole process for one pair takes about four days. But the team's work isn't done. They make cases out of coffee too. На этом все. Дальше вы только получаете вашу готовую посылку с очками, ароматными, и всегда кофе будет с вами. Globally, coffee drinkers create more than 2,000 large dump trucks worth of these grounds every day. Ochis would have to make a lot more glasses to make a dent in coffee ground waste. Right now, it can fulfill all its orders with the leftovers from just one local cafe. Eventually, Maxim plans to expand. Это будут тарелки, чашки, какие-то подставки, что могут быть светильники, столы, стулья и так далее. For now, most Ochi's glasses are sold online to foreign customers. 10% of продажів іде на гуманітарний фонд Повернись живим, який потім розповсюджує ці кошти усім, кому ці кошти потрібні у вигляді продуктів чи інших гуманітарних товарів. About a tenth of sales happen at local retailers like this one. Що вони з кави з ними можна під дощ, в душ? Так, звісно, ви можете в них навіть плавати в морі. Клас. Customers in the Kyiv shop said they're eager to support a locally made product. Я поруч працюю, і дружина мені сказала, що є поруч магазин, в якому продають окуляри з кави. Плюс мені дуже сподобалось, зімпонувало, що це компанія українська, а у воєнний стан, мені здається, дуже важливо підтримувати вітчизняних виробників. Since the time of filming, Russian attacks have damaged infrastructure, creating water shortages and putting Kyiv at risk of a total blackout. City officials told the New York Times that if that happens, they might tell all residents to evacuate. And much of Max's hometown lies in ruin following the withdrawal of Russian forces. But despite the grim situation, Maxim is committed to getting his product out into the world.
То есть мне странно, что люди направляют в целом энергию на разрушение, а не на создание. It's a sentiment that keeps his team going. Зараз побачила, що це країна, яка має цінності і має свою гідність, також має дуже багато світлих розумів та креативних людей, які роблять дуже цікаві та красиві та унікальні речі. Я вважаю, я впевнена, що наша наша Україна переможе. І ми почнемо процвітати, рости вгору, і наші діти заживуть краще, ніж ми.